Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами играть в Фермер Симулятор 2015. И пашем мы с вами не свое поле, как вот сказано. Но действительно, смотрите, если мы заезжаем хотя бы чуточку на вот эту вот зеленку, то нам говорят, что это уже не наше поле. Но если мы сейчас с вами отъедем вот так вот, то еще немножко, я так думаю, что сможем захватить. Потому что вот вы видите, да, у нас... Вот захват, в принципе, работает, если вот так вот кататься. Так, хорошо. Давайте продолжать. Это снова не наше поле? Да ладно. Может, наше. Оно будет нашим. В любом случае, оно будет нашим. Так, ну, хорошо. Можно было бы, конечно же, вот так вот в поперек покататься, но это в общем-то не срочно у нас с вами. Срочно у нас... Хотя погодите, почему не срочно, да? Все у нас... Все у нас с вами получится. Вы помните, мы собирали на поле и я вот вижу, что у нас накапало уже 80 тысяч. Я думаю, что у нас должно хватить на покупку вот этого вот поля. И больше никто не будет ругаться. У нас будет большое поле. 89, ну еще немножко, да, ладно, согласен, еще 10 тысяч. Вот, и чтобы эти 10 тысяч заработать, мы с вами сейчас запустим нашего дорогого Костика. Пускай работает. И я уверен, что он довольно-таки быстро принесет эти нам 10 тысяч. Так, Костик, езжай-ка по маршруту, а. Дойц Агростар где-то там у нас с вами застрял. Вы помните, а может не помните, но я вам напомню, что он ездит и собирает вот соломку. И почему-то он решил поехать вот сюда вот. Там, где он уже собрал все. Ну, осталось там у нас буквально вот два проезда. Три проезда. Хорошо, три проезда. И давайте мы, наверное, сами, что ли, проедемся. Потому как я не уверен, где вот тут он, где тут начинает, где тут он заканчивает. Давайте включаем. Опускаем. Погнали. Как всегда, мы видим, что набор соломки проходит довольно-таки быстро. Ага, вот оно откуда. Кажется, он ехал, да? Так, а если мы его сейчас попробуем все же запустить по маршруту? Вот где он тут прервался? Вот здесь он прерывался. Комбинированный путь у него с ближайшей точки. Ну-ка, давайте смотреть. Ну, по крайней мере, едет практически по следам. И, по идее, сейчас он должен развернуться и поехать вот по вот этим вот двум последним. Ну-ка. Посмотрим. Насколько сообразителен, да, наш Костик. Но мы с вами знаем, что если он с утра кофе выпьет то он довольно-таки сообразителен. А если вчера гулял, <смех> то иногда у него shit happens. Ну, мы видим, что работает. Хорошо. Работает дальше. Мы можем, в принципе, уже запускать вот этот вот трактор. Мы его опробовали. Вчера он прекрасно работает с новой селкой. Тягает ее только так. Поэтому мы можем с вами начинать работу над этим полем, сеять удобрять, Ну, в общем-то, все. Заниматься обыкновенными сельскохозяйственными делами. Подготавливать поле, засеивать, удобрять, ждать урожая, убирать урожай и зарабатывать много-много денег. Вот, мы видим, что 87 тысяч у нас уже нарисовалось. То есть еще 2000, и мы покупаем это поле. Это поле, я имею в виду, что 27-е, то, которое мы будем добавлять к нашему. 
Но, в принципе, вот здесь вот смотреть особо нечего. Вот иногда, но ну, здесь вот мы видим, что он проезжает эту сосенку. Он в нее не будет врезаться. А вон в ту может, конечно же. Я вы, выношу на совет жителей Бьернхольма, даже не сколько там жителей, а представителей жителей, да, вот, депутатов. Хотя депутат мне не нравится это слово. Она уже настолько себя скомпрометировала, что народный депутат это как все равно, что синоним варье настоящее. Вот как-то так. Поэтому тут у них не депутаты, тут представители общины. Так скажем, вот, да, это, это лучше. Они приезжают, опрашивают по деревне, вот, по, по городу ездят, опрашивают, какие нужды, записывают, потом все это сортируется, и представители идут к мэру и требования ему предъявляют. Если он не согласен, то его под зад и выбирают другого. Вот это вот правильная демократия, я считаю. Ну так вот, я хочу этим представителям задать такую загадку, чтобы они опросили жителей насчет вот тех двух сосенок, которые там стоят. Все-таки они общественные, не наши. То, что за дорогой, то общественное. Да, вот. То, что до дороги от поля, то наше еще. Вот. Как вот здесь вот зеленая травка, это наша. А вон там уже за дорогой, она чужая уже. Вот так и здесь. Как-то он так... Девятиметровка, я, конечно же, понимаю. Но что-то он как-то... Ага, вот оно как. Ну да, из-за того, что она слишком длинная, вы видите, да? Длинная просто потрясает. Так, ладно, пускай работает. У нас 91 тысяча нарисовалась. Это просто прекрасно. Мы с вами становимся вот сюда вот. Сейчас пробежимся. Я уверен, что нашему фермеру это пойдет только на пользу. Пробежка вот такая вот. До обеда. Да, так как, к сожалению, времени у него нет, чтобы бегать. Где-то там с утра, как в американских фильмах, все буквально бегают. В парках, в садах, по улицам и так далее. То у нас тут с вами махание вилами заменяет любую зарядку. Так, 89. Конечно, мы покупаем. О чем речь? Ну, вот оно, наше поле. Вот оно, наше большое, теперь вот уже поле. И мы можем свободно продолжать с вами здесь работать, на этом поле. Что мы сейчас, собственно говоря, и будем делать. Ну и, конечно же, будем посматривать на наших работников. Так. Что-то мне кажется, что тут... Я хочу посмотреть, что у нас тут. То ли это кусок дороги, смотрите, да, вот как-то. Потом же будет проблема у нас. Что мы с вами этот кусок дороги ос оставили. <coughs> Извините. И здесь ничего не будет расти. Будут только путаться наши работнички. Да ничего там они не будут путаться, но мне просто неприятно, что здесь кусок. Короче говоря, вот так вот. Давайте все называть своими именами. Мне этот необработанный кусок просто как ком в горле. Как соринка в глазу. Как камешек под пяткой. Продолжаем аналогию. Так, ну вот. В общем-то, сейчас еще пару раз проедемся. Я думаю, что это так не очень-то утомительное такое вот занятие. Тут мы уже наследили, насорили. Но вот здесь вот тряпочка, я так вижу, что фермер протирает и экран, и здесь все чисто. Ну, в общем-то, правильно. Так оно и должно быть. То, что он не разувается, да, вот, заходя. Но это долго. А так бы, конечно же, разувался. Я как-то смотрел мультфильм. Старый, еще советский. Где там купил автомобиль. То ли москвич, то ли жигуленок. Ну, что-то, короче, вы помните, да, знаете, что покупка автомобиля раньше в советские времена это просто событие мега-масштаба какой-то. Это 
Нужно было очень долго стоять в очереди на этот автомобиль, на, на вообще, на, на любой, даже самый затрапезный. Собирать долго деньги и покупка его была сродни полету на Марс, наверное, сейчас. Ну и там в мультфильме тот персонаж, который купил автомобиль, разувался перед тем, как заходить туда. Как в квартиру буквально. Так, поехали. Чуток. Вот так вот, прекрасно. Поэтому и наш так примерно, да, вот, герой мог бы поступать. Трактор-то новенький. Но это было бы удивительно, и это было бы, конечно же, ну, не очень умно, по-моему. Так, погнали. Вот, хорошо. Ну и последний проездик, но вначале давайте посмотрим, что там, где он застрял. Ага, вот он застрял. Это он вы выворачивает, да, и второй у нас застрял. Как ему удалось так заехать, интересно. Ну удалось, смог, молодец. Виртуоз настоящий. Да погоди ты, ты же видишь, что тут такая селка, что... Сюда, пожалуй, придется покупать шестиметровку, которую мы с вами удачно сплавили. Потому что, ну, это, конечно же, хороша, но вы видите, что с ней очень много проблем разных. Ею нужно пользоваться там, где большие у нас отступы от поля. Там она пойдет. Вот на 27-м на нашем теперь вот до объединенном, ну и так далее. На силос нам можно было бы, если бы мы там с вами зерновые сели. Ну а здесь придется 6 метровку. Ну и чтобы их туда-сюда не катать, вот она будет, будет здесь стоять. В общем, разобрались. Так, погнали дальше. Кстати, погодите, перед тем, как гнать, давайте мы посмотрим, что у нас... Ну, вроде бы как работа движется. Дело в том, что костику я нарисовал на ладони новый курс. Он сидит и сверяется. Вот. Посматривает на ладонь, посматривает на GPS и в окно выглядывает. Но так ли все радужно, как на самом деле должно быть, мы сейчас с вами посмотрим. Вот он должен здесь свернуть, притормозив немножко. Ну, насчет немножко, да, у него тут, смотрите, как болтает рулем. С перепугу, представляя себе, перебирает руками по рулю со всей силы. Ну вот, в общем-то, туда достигнут пункт разгрузки. Вот он заезжает. Здесь он должен выгрузиться. Кстати, посмотрим, что у нас 63%. Да, выгрузка пошла, хорошо. К сожалению, не видать нифига. Вот немножко в зеркало там кусок колеса видать. И... Ага, досыпал, хорошо. Досыпал, потому что он иногда бывает, что проезжает. Остается у него там чуточку. Не успел среагировать шлагбаум. Так сильно давит наш Костик. Хочет побыстрее все сделать, поработать. Ну и, в общем-то, поехал. Хорошо. Почему я так заострил внимание на этом всем? Да потому что, если мы взглянем вот на курс, то у нас курс, смотрите, три комбинированные. Подталкивает бабушку. Говорит, Баб, бабка, давай быстрее. Ну что ты в самом деле? Мне же работать надо. Ну это не бабка. Это какой-то, не знаю, кто это. Внук бабки, наверное. У нее учился ездить на автомобиле 30 км в час. Страшно ему больше ехать. И даже несмотря на то, что вот такой вот грузовик сзади, да, сигналит. А сигналит он. Проезжай. <смех> Внук, проезжай. Ты же видишь, мне работать надо. 
ему пофигу. Он, наверное, еще и глухой. Вот, но здесь мы видим, что они сворачивают. И теперь мы можем ехать. Да, так вот, у нас три комбинированный путь. Я написал э, такой курс для того, чтобы у нас с вами каждый раз не писать для каждой ямы новый курс. То есть мы с вами начинаем, вот вы видите, United Fila, Sila Field Start. Это вот приблизительно отсюда мы едем до нашей базы силосной. И не заезжая, останавливаемся. Не заезжая в... Так, что ты стал родной? Ага, ну вот это вот точно нам помешает. Я хотел его убрать. И останавливаемся мы с вами перед ямой. Дальше. Второй кусок курса это заезд в яму. И на выезде я... из ямы остановка. И третий кусок курса вот из силосной вот этой станции нашей. Доезд вот сюда И потом мы их просто объединяем Эти курсы И нужно будет еще записать Три курса для каждой ямы И тогда, когда нам, мы смотрим Какая яма заполнена Мы нажимаем старт Кусок курса Дальше смотрим, скажем, первая яма Или вторая, или третья, или четвертая Добавляем второй кусок курса И добавляем третий курс, кусок курса Из выезд из завода Сюда приезд Вот и все тоже вроде бы как много курсов, но гибче. Не нужно вот писать целый курс. Ну, я думаю, вы поняли, да? Смысл. И так как я его не проверял, то пришлось вот просмотреть. Ну, мы видим, что вроде бы как работа кипит. Что мне всегда нравится. Ну что же, давайте продолжать. Дойц завершил работу на маршруте. Говорят, Дойц завершил, да? Да, действительно, не соврал. Действительно завершил. Ну что же, буйный молодец, давай. Давайте мы на нем съездим. А, здесь вот у нас есть продажа, вот он, сарай, вы видите, да, вот проезжаем. Продажа соломы, но она, так как она не ценится абсолютно, идет... По цене вообще какой-то бросовой, как мусор. Поэтому смысла особого продавать ее там нет. Так, они взяли здесь вот срезать немножко. Вполне. Мы можем с вами это сделать, себе позволить. И даже особо трактор не повредим. Нужно было сразу же повернуть, но я как-то привык уже с той стороны ездить. На нашу силосную базу, поэтому как-то здесь вот, поближе, но забываю, что сюда. Так, ну ладно, едем мы сейчас с вами. Оставляем прицеп, выгружаем соломку, смотрим на наших коровок. Радуемся тому, что они много дают молока. Все живы, здоровы. Радостны в меру. Потому как кормов у них там тоже много. Смотрим на навоз. Нюхаем его, трем в пальцах. Теперь уже мы радуемся, да, что он такой жирный, хороший и пахучий. Да. Но я думаю, что фермеры знают толк. Это, знаете, вот как венки, кажется. Нет, не венки. Короче говоря, гренландцы. Я не помню, как они там называются, как они, как их именуют. Вот так. Называются это не совсем правильное слово. Да, так вот, у них есть 60 названий для снега для разного снега 60 названий 60 слов то есть у нас как мокрый снег да просто снег а у них 60 состояний снега так сыпем все да ну в принципе оставляем давайте мы ее здесь оставим она пока что нам не понадобится Как бы так. Вот. Да дайте я отсыплю. Да ладно. Ну ладно, придется где-то здесь ставить. Так. 
Вот приблизительно, я думаю, что в таком же ключе и фермеры могут понимать качество навоза, да? Вот, посмотрел, понюхал его, в руках растер. И понимает, что это такой там, это всякой, может быть не 60 у него. Но, наверное, с десяток точно можно определить. Много соломы, мало соломы, соломы перепрела солома. Много, извиняюсь за выражение, говна, мало говна, ну и так далее. Вот так и мы скоро будем с вами специалистами, буквально, в этом деле. Конечно же, здесь а, такое не реализовано. Если бы это было, это был бы действительно настоящий симулятор. Где так быстро заполучить деньги мы бы с вами не смогли. Пришлось бы работать в реале год, <laughs> чтобы заработать, да? Поэтому такие симуляторы нам с вами не нужны. Такие симуляторы есть в жизни, в реальности. Нам что-нибудь попроще. Так, сыпанем немножко. Раз уж мы заговорили о навозе. Отлично. Помидорчики у нас, смотрите, какие ядреные, да, красные такие, большие, сочные, свежие, пахучие и так далее. Много можно всяких эпитетов придумать. Да и капуста тоже не подкачала. Все натуральное. Только, только себе, короче говоря, никакой продажи, я только себе это все забираю. Натурпродукт. Так, можно было бы водички подлить немного, да? Ну-ка, давайте мы узнаем, что тут почем. А, уровень навоза 46, 49. Ну, давайте. Давайте мы еще капнем воды и навоза. Примерно раз в день, как вы видите, нужно сюда наведываться. Раз в игровой день, не в наш. Да, вот. Так как мы условились с вами, что одна серия это будет один день у нас. Но игровой у нас тут растягивается на несколько дней. Таких вот условных наших. И получается, что один игровой день это вот приблизительно потребляется 5 тонн навоза и воды. Раз в день будем приходить. Вот, поэтому-то пока что, наверное, с теплицами мы не будем с вами сильно завязываться. Но я думаю, что я еще парочку куплю их. Две штучки. Вот как раз будет у нас такое. Может две, может быть четыре. Вот до леса, до самого, да, и все. Чтобы слишком сильно не напрягаться нам с вами. С навозом, с водой и всем остальным. Да сколько там нам надо? Собственно говоря Так, ну все Ну пускай стоит Вот так вот Оп, стоп Это, это было высыпано мимо, да, вот Но в любом случае пускай стоит Потому что Во-первых, когда мы с вами будем покупать Еще теплицы Нужно сделать такие проходы Чтобы нам здесь не ютиться Вот так вот как-то Так а воду? Мы же с вами собирались воду. Эм, ладно. Давайте. <с> Давайте мы еще и воду забросим. Чтобы действительно уже тогда не думать об этом. Так, у нас 6 тонн, да? Заливаем. Даже не придется пополнять бочку. Вот, хорошо. 
И вот как раз эту бочку мы, наверное, с вами сейчас и поставим, как ограничитель для будущих теплиц. Ограничитель расстояния. Трактор все-таки заберем, он здесь мало нужен, он нужнее у нас с вами в других местах. Тот же силос для наших буренок. Вот как-то так, я хочу его поставить, чтобы примерно вот эти вот расстояния соблюдать. Ну где-то вот, я думаю, что такого расстояния вполне нам должно хватить. По бочке, да, вот. Так, хорошо. Цепляем это, этот груз. И погнали. Теплицы у нас автоматически абсолютно, смотрите, даже вот у нас какие-то там стоят приспособления для вентиляции, ничего не нужно делать. Вот какой-то панель какая-то. Скорее всего, управление, да? Вот выставили программу. Жарко. Они автоматом начинают продавать. Холодно. Закрываются. Тепло аккумулирует. Влажно. То же самое. Проветривается. Сухо. Воды добавляют. Короче говоря, одно наслаждение с такими теплицами работать. Так, хорошо. Давайте мы проверим, что у нас тут. А у нас тут вот что. Правильно, мы с вами сделали, что сюда заскочили. Как-то он так... Неясно, как-то он так начал работать. Поэтому давайте сами мы проедемся немного. Так, хорошо. Ну и вон с того края нам нужно еще работать. И, кстати, вот посмотрим как раз насчет этого края. Вы помните, у нас там было... Была проблема. В том, что не разворачивались наши работники. Но вот теперь мы узнаем, будут они разворачиваться. Хватит ли вот этого вот или нет. Дрифт, да, настоящий дрифт. Так, езжай. Вот, хорошо. Ну и, наконец-таки, давайте наше же поле доделаем уже. Тут-то осталась мелочевка. Опускаем. Погнали. Вот, хорошо. Один проезд буквально остается, и тогда вот это вот кусок этого поля. Ну, пока что я думаю, что мы, наверное, не будем ничего здесь делать. Сеять все-таки уберем вот этот вот урожай ячменя. Он и так вот лоскутами как-то начал созревать. Не хотелось бы, чтобы здесь не дозрело, перезрело, а здесь еще созревает. Пускай вот все одновременно будет. И потом по этому полю будем кататься по всему Посмотрим, как лучше. То ли вот так вот вдоль, то ли поперек лучше. Где у нас тут меньше препятствий всяких. Ну там вон дом стоит, и его никак не уберешь оттуда. Стоп. Дом, ограждение там. Скорее всего, наверное, будем поперек полей ездить. Так, хорошо. Погнали.
Так, не нравится мне это, это дело. Вот это вот зелень, которая остается. Так, как-то. Вот, совсем другое дело. Так, ну что же, я, пожалуй, буду на этом с вами прощаться. Работа у нас будет продолжаться сегодня. Вы видите, что и силос продаем, и там, и здесь работаем. Так, что такое? Как-то непонятно, у нас поле пошло. Давайте вот здесь вот так вот встанем. А, да, в общем-то, все понятно, оно пошло. <смех> все нормально оно шло. Вот, самое главное, нужно было GPS не забыть включить, и тогда бы у нас все здорово заработало. Вот как сейчас. Поэтому я думаю, что в следующей части мы с вами опять насобираем какую-то сумму денег. Купим селку, которую сбагрили недавно. И я так думаю, что купим еще один распылитель для удобрений, чтобы не мотаться. И тогда у нас на каждом комплексе полей у нас будет свой распылитель. Ну и своя селка. И потом будем собирать деньги на большие поля. 6, 7, 8, кажется, они там. Мне сказали в комментариях, что там между этими полями тополь растет. И придется нам также вот вынести на... Обсуждение представителей жителей Бернхольма. Можно ли нам будет убрать эти тополя или нет? Разрешат, значит будем убирать, срезать и объединять поля. Если нет, ну на нет и сюда нет. Тогда мы их покупать не будем, потому что смысла особого нет. Они слишком далеко находятся от нашей базы. Вот они 5, 6, 7, да? И как-то... Из-за одного поля, скажем, покупать одно поле и туда ездить, смысла нет. Пятнадцатое тоже неохота брать, они какие-то мелкие. А все остальные это вообще, это какое-то, не знаю, это в аренду брать э, у жителей Бёрхольма огороды ихние. Так пускай они там сами работают. Вот. Не дадут нам, значит будут у нас вот эти вот поля, которые уже сейчас вот есть. Ну и будем работать как-то с этими полями. Ну что же. Я буду на этом с вами прощаться, всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.